Hi friends, welcome and welcome back to Devi Plus Kitchen. Friday morning, husband ke lunch pack pani itu kan. So, ini lah pan tera abdi itu dapat kan. Interesting kan recipe ni ada kan. So, check pani pan kan. Mulai video pun ada. Kalau perhatikan, mari kita like pan kan. Nama channel itu dikini kita subscribe pan kan. Mari kita subscribe pan itu kan. Bangga video pun ada. Kau bang. So, first ni aku cuma yang mana set kan. So, kali lah pating na. Semua cut pani ready ada itu baca kan. Pas tadi kita tarik cerita ni dah. Arsi perut sah dan panlan terkak, kiri dalam potu panlan terkak. Nama channel already post panir kak, so check pan ada angga check panipar angga. Abi na ini video na detail dah katra. Adik kapar cauliflower fry panlan terkak. Adik kapro kerang wang nama rava likar angga. So adu wajib tu or chips mari panlan terkak. So video full lah par angga. So tali kapati na kadugu siragam pulut amar pusai terkak. Ida la kono pori itu. Ida tu kar edin pati na pasca malaga wo kanja malaga wo da. Malah kita perihal nama sekap itu dah. So, orang dua pasca malah kita wadah sih setrukan. Dan dua kanjeng malah kita kili setrukan. Seringa yang kono setrukan. Enam hari parut sah dengan panmu seringa yang setrukan dengan alat. Seringa yang kono jemah setrukan. Seringa yang setrukan. Tengah yang sedikit, nalar kau ni dah fry panik lah. Anja pakam pati na, kuali sana anda, tali le, blanch panik, air tu sedikit, so fry panik lagi lah. So time pati na, correcta ina half an hour lah, untuk nalar lunch pack panik kurang. So tak kita pun panik lah. Next night deh pati na, masala panik na, chapati ker, so kali le itu, le dosa itu, ada satu satu kurang lah. Tapi makian lunch itu panik lah, time dah ayat je. So, wenga ini dalam wadang na pohon. Aduk kapal rendah perih tak kali nak cut panir terus terus. Adat panik lah. Ipa tak kali bicara rate itu, orang tak kali koru potong. Nih ngalai ta, puli tanjung awal tu panik lah. So, ini rendah kunci nara wadang itu. So, upu teve nala buki pes setuk orang. Apa fatal na tanjung awal panik ter. Aduk kapal kita masih setuk lah. तो इन द स्टेज ले पाती ना कि राला सेट तो अच्छा रखा है इधर बेस सेट तक ना इधर हम अपोडी पड़ी हो कटपनी हो सेट तक ना ये प्रयोग ना सेट तक ना ये प्रयोग कि रा सूरंग आदम बोगे थे तो ना पढ़े सेट तक ना तो कि रियो पाती ना नल्ला नवेंग का यम तकाली अन्य और नल्ला मिक्स पनी को Manja bodi kunci masa itu kelana stage la. So school ko koran ikla panna itu takkan panai la ada. Sapaan nalla mau iru. So ikla na anjir glass ala ikla tani otik pora. Arusium parupum patingna ora bercerka. So adik ikla na tani otik pora. Kita malah kita perlu sikit untuk perlu kau, so orang kau juga masih tetap orang. Upum check pani itu, biar mana upah pani kau enggak? Apa ni lana? Tani kau dah cuci, nama rice pani lana. So mara vali kerang enggak? Nana cut pani itu dah cerita cut ram. Cut itu pati nana orang rende tablespoon ala oke. Malah kita tani kau perlu kalau dah mari itu kerang. Kau juga masih tetap perlu sikit lana. Fryidam panah borong, makan. So manja padi setrukan. Inji pun tu tati edt setrukan, adi yang setrukan. Or tablespoon alam kita adisi mau setrukan. Or dua tablespoon alam kita corn flour mau setrukan. Kunjung makan garam masala. Cuma or half pinch serunda borong garam masala, flavour kaga. So itu lama potong, nalla mix panikna. Salt potonglo. तो साल तेवे नाले को सेट करोगे, सेट करते नाला मिक्स करने का। कौन जो माना परिणाय पुरी सेट करो रहे? कैरेंगलिया सोना कौन जो माना परिणाय पुरी सेट करो। 
ஸோ இந்த மாதிரி பீஸாக நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மரவள்ளி கிழங்கு அது எல்லாமே இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸும் சாப்பிடலாம் குழந்தைங்க சாப்பிடாத வேக வச்சு கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இப்பயும் கொடுக்கலாம் மரவள்ளி கிழங்கு தோசையாகவும் பண்ணலாம் அது நம்ம சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப பழைய வீடியோ ஸோ அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் மரவள்ளி கிழங்கு தோசை அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் லைட்டாக நான் தண்ணி தெளித்து இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மாதிரி ஊறினா போதும் அதுக்கப்புறம் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ லைட்டாக மசாலா ஓட்டணும் அதுக்காக மட்டும்தான் தண்ணி தெளித்தேன் லைட்டாக தெளிச்சுக்கிட்டா போதும் மசாலா கோட் ஆகிடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊறினதும் நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப தண்ணி வேண்டாம் மசாலா கோட் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போகட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கொதிச்சிச்சு அரிசியும் பருப்பு போட்டுட்டேன் ஸோ விசில் போட்டுடலாம் இப்போ இதை ஒரு நாலு விசில் வந்தால் போதும் ஸோ இதில் நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் ஊற்றி காய வைக்க போகிறேன் மரவள்ளி கிழங்கு வேக வைக்கிறதுக்கு சாரி ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக அந்த பக்கம் நம்ம காலிஃப்ளவர் வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ கடாய் காஞ்சிடுச்சு நம்ம காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டு சிம்பிளாக தான் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரை இது சீரகம் போட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு நம்ம பிளான்ச் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவர் ஆட் ஸோ சீரகம் போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இந்த காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ பிளான்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவர் எல்லாமே நான் சேர்த்துடுறேன் அது அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ரோஸ்ட் ஆகட்டும் ரோஸ்ட் ஆனதும் நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துடலாம் கரம் மசாலா சும்மா ஒரு பிஞ்ச் அதுக்கப்புறம் சீரக பொடி மிளகா தனியா பொடி அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் பொடி இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு போகிறோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் பட் அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்ச நேரம் இதை ஹை ஃப்ளேமில் ஃப்ரை ஆகட்டும் ஸோ என்ன காஞ்சிடுச்சு நம்ம இப்போ இந்த மாரிநேட் பண்ணி வச்சுருக்க மரவள்ளி கிழங்க ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பக்கம் காலிஃப்ளவரும் பார்த்துக்கோங்க திரும்ப லைட்டாக ஒரு டாஸ் கொடுத்துட்றேன் ஸோ காலிஃப்ளவர் ஆல்ரெடி வெந்துதான் நம்ம பொடியெல்லாம் மட்டும் சேர்த்தா போதும் ஸோ நான் இப்போ எல்லா பொடியும் நான் சேர்த்துட்டு போகிறேன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகா தனியா பொடி சேர்த்துக்கோங்க இது மிளகா தனியா ரெண்டு கலந்த பொடி தான் ஸோ நான் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் கரம் மசாலா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் சால்ட் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் சால்ட் சேர்த்துட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம் மசாலா கருகக்கூடாது அதனால் நான் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுக்க போகிறேன் இந்த மரவள்ளி கிழங்கு பார்த்துடலாம் ஃப்ரை ஆயிடுச்சுன்னா எடுத்துடலாம் இந்த அளவு இது ஃப்ரை ஆனதும் நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு நான் அடுத்த பேட்ச் போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா விசில் வந்துட்டு இருக்கு நான் லன்ச் பேக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு காட்டுறேன் இந்த பக்கம் மரவள்ளி கிழங்கும் நான் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு ஸோ லன்ச் பேக் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ காலிஃப்ளவர் சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்து இந்த மரவள்ளி கிழங்கு சிப்ஸ் போட்டுக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ பருப்பு சாதமும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நெய் சேர்த்துட்டு நான் ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்க போகிறேன் இந்த அளவு தனியாக இருந்தால் தான் மண்டியானும் நம்ம லன்ச் சாப்பிடும் போது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக இலக்காக பண்ணிக்கோங்க பண்ணும்போது 
பார்த்தீங்கன்னா மரவள்ளி கிழங்கு சிப்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசி பருப்பு சாதம் கால்ஃப்ளவர் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் லன்ச் பாக்ஸ் ஹோப் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் பிரெட் அல்வா தான் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் பிரெட் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் எண்ணெயில் இப்போ வந்துட்டு நம்ம நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு முந்திரி கிறிஸ்மஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துவோம் நெய் காயட்டும் முந்திரி போட்டிருக்கேன் முந்திரி கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை ஆகட்டும் ஸோ இதெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம திராட்சை போட்டோன்னா உடனே அது கரைக்கிடும் ஸோ முந்திரி கொஞ்சம் ஹாஃப் குக் ஆனதோ அதுக்கப்புறம் நம்ம திராட்சை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹாஃப் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கிறிஸ்மஸும் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் லைட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் இந்த பிரெட் அல்வா யூஸ்வலாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணி சக்கரை தண்ணியில் வேக வைக்கிற மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் லைட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக பிளான் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி வரும்னு தெரியல ஸோ பண்ணி பார்த்து டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு அப்படியே இந்த வீடியோவில் ஹஸ்பண்டை வச்சு ட்ரை பண்ணிடுவோம் நமக்கு வாட்ச் அடிமாவது தான் என்ன ட்ரை பண்ணாலும் அவர்கிட்ட தான் கொடுக்கறது சோதனை எலி ஸோ அவர்கிட்ட கொடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா இது கூடவே நான் ரவை சேர்த்துட்டு போகிறேன் ரவை வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து போகிறேன் கப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை கப் போகிறோம் அந்த அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ரவையே நல்ல நெய்லேயே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஒரு சூப்பரான வாசனை நெய்யில் ரவை ஃப்ரை பண்ணாலே செம்ம வாசனை ஸோ ஃப்ரை பண்ண பிரெட்டை நம்ம இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தண்ணியில் வேக வச்சிடலாம் ஏன்னா ரவை வேகணும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஸோ இது வந்து ஸ்வீட் பிரெட் தான் ஸோ சக்கரை மட்டும் பார்த்து சேர்க்குற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ ரவையும் வேகணும் இந்த நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ண பிரெட்டும் வந்துட்டு நல்லா வெந்து கிடைக்கணும் நம்ம ரஸ்க் வச்சு கூட ட்ரை பண்ணலாம் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் இருக்காது ஆயிலில் நம்ம டேரெக்டாக ரஸ்க் உடச்சி ஊற்றினா போதும் ஸோ தண்ணியில் நல்லா கரைஞ்சி வருது ரவையும் பார்த்தீங்கன்னா வெந்து கிடச்சிருக்கு இதுக்கப்புறம் நம்ம சுகர் மட்டும் பார்த்து சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஸ்வீட் பிரெட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பால் பவுடர் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தான் இது வேண்டாம்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் மில்க் பவுடர் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் காய்ச்சின பால் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு சுகர் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க சுகர் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பொதுவாக பிரெட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு யூஸ்வலாக கல்யாண வீட்டிலலாம் பிரெட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு சக்கரை தண்ணியில் நம்ம ஃப்ரை பண்ண பிரெட்டை போட்டு தாளித்து கொட்டி தருவாங்க அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி ரவெல்லாம் போட்டு பண்ணியிருக்கேன் பால் பவுடர்லாம் போட்டுட்டு நல்லாயிருக்கும் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ சுகர்லாம் நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நான் வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ சுகரும் நல்லா கேரலைஸ் ஆகிட்டு ஆகிட்டு வந்திருக்கு நெய்யும் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு ஸோ நம்மளோட அல்வா ரெடி நம்ம டேஸ்டிங் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹஸ்பண்ட் கிட்ட தான் இன்றைக்கி கொடுத்து டேஸ்ட் பண்ண சொல்ல போகிறேன் நானுமே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அப்படியே வாயிலே நல்லா மெல்ட் ஆச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மில்க் பவுட்ரு போகணுன்னு அவசியம் இல்லை வேணால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா உண்மையை சொல்லுப்பா கரெக்டாக சொல்லு சும்மா நான் பண்ணலாம் சொல்லாத நாக்கில் போட்டு கரைதா நல்லா சூப்பரா இருக்குல்ல எனக்குமே கூட பிடிச்சிருக்கு நன்றி <laughs> 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 <laughs>